Goeiedag allemaal. Wat een heerlijke zonnige dag is het niet. Mag God die Heer voor ons ook zo so die lucht in ons leven wees. Maar kom ons raak stil en dan begin ons saam bid. Heere, maak die paaie aan mij bekend. Leer mij u weer. Leid mij dier u waarheid en leer mij. Want u is die God wat mij redt. Op u weg ek die hele dag. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede wordt voor ons gegeven van God ons Vader en ons Heere, Jezus Christus. Ons luister vandaag naar Lukas 10, vers 38 tot 42. Jezus is nog op pad naar Jeruzalem. En op pad daarin stop hij bij een plek waar hij niet iets te eten krijgt. Kom eens luister. Terwijl hij op reis was, is hij bij een zekere dorpje gekomen waar een vrouw met die naam Martha om als gast ontvangen het. Zij het de zuster met die naam Maria gehad wat bij de Heerse voeten gaan zitten om naar zijn woorden te luisteren. Maar Martha was bezig met al die voorbereidings. Zij komt u daar staan en zei: Jere, plaat het u niet dat mijn zuster mij alleen los om te bedienen? Zij toch voor haar om mij te helpen. Maar die Heere antwoordt haar: Martha, Martha, je kwel en ontstel jou oor baie dingen, maar niet één ding is noodzakelijk. En Maria heeft die goede deel gekies en dit zal niet van haar weggenomen worden. Kom eens bid saam. Heere, laat uw woord ook nou in ons harte meer praat. Laat dit wat ons gaan oordink van u afkom. Laat dit ons leven rug en lei. Ons vraag dit mooi asjeblief. Amen. Die lieve Martaiki, Martaiki, Martaiki. Hey, die lieve. Hallo, Jan. Hallo, Eddie. Hoe gaat het vandaag? Het gaat goed met mij en goed met jou? Dat gaat goed met mij, dank je. Oh, we gaan in de loop. Nu okay. <laughs> gaan we in de ja, loop. Ja, vet. So. Hey, Eddie, nou, wat gebeurt in jouw leven? Ik moet leren, hoor. Oh, wat moet jij leren? Ja, ik moet leren schrijven. Ai, ai, ai. Nou, hoe kan jij schrijven, Eddie? Ik weet niet, ik heb die handen niet. Wat moet ik maken? <laughs> nee, ik kan zien dat je handen niet is. Die laat ik wonen. Hoe zal jij moet kan schrijven? Ja, al die andere kinderen kan schrijven, maar ik kan niet schrijven. En dan heb jij heel aan die begin gezegd: mensen moeten maar leren, nee. Ja, ik moet leren schrijven. Goed, jij zal niet zo aan de kant kan schrijven, want jij hebt niet handen niet. Ja. Zo, so, jij zal maar op een warme manier moeten leren schrijven. Dat is een warme manier. Ja. Dan kom ik met mijzelf dus om je potlood kral. Ik denk dit is een manier ook over je boonste deel van je leven om je potlood kral. Oké. Okay. Maar mijn mond gebruik. <laughs> je mond gebruik. Mm, mm, mm. Ja, zoiets. Ja, dan blijf je daar een beetje stil in de klas ook. Oh, Oké, okay, ja. <laughs> ja de ja, juffrouw zal blij zijn. Nee. Zij zal wel blij zijn. <laughs> ja. ja. Hoor je, Eddie? Ja. Maar jij ziet nou bij belangrijke dingen wat ons hier bij uh, Martha en Maria ook geleerd hebben. Ja, wat? Kan jij onthou, Martha is die een wat alles doen en alles doen wat recht is ook. Ja. Ja, en zij helpt en zij is bezig. Nee. Ze wil het recht doen. Ze is echt wel recht leer schrijven. Absoluut. Maar weet je, hoe leer ons van Maria wat daar bij Jezus zit? Hoe zij het eindelijk geleerd? Nee. Zij het geleerd? Nee. Ja. Ja, en weet je wat leer zij? 
Ja? Zij leer oor hoe Jezus dingen doen. Ja, dat is belangrijk. Nee, ja. dat is die belangrijke ding. Het is goed om te leren schrijven, goed om te leren. Maar als je van Jezus leert, dan zie je ons Jezus sê, Als jij bij mij leert, dan blijft dit voor eeuwig. Ja, dat ook zijn, nee? Nee. Ja. ja. So, wat leer ons bij Jezus? Wat heb jij nou al bij Jezus geleerd als jij nu moet doen? Ik heb bij Jezus geleerd. Wel, eindelijk hoe om ze Jezus te wees, nee? Ah, oh, man. Het is voor andere mensen in te nooi, en vriendelijk te wees, en om te geven, liefde te wijs. Eddie, ik zie. Het is belangrijk goed. Belangrijke goed, en daai dinge bly. Ja. Nee, ek sien jy het mooi by Jezus geleer, Eddie. As jy dit gaan doen, nee, gaan jy een gelukkige worm wees, hoor. Dankie, oom. Maar jy moet goed gaan, hoor. Oké, okay, dankie, oom. Lekker, lekker weer vir jou. Hoor. Goed, Bye. lekker sing verder. Eddie, even maar taaikie, maar taaikie, maar taaikie. Ons allemaal wil maar al eeuwig leer, nee. En ek hoor ook die uitdrukking, ons is nooit te oud om te leer, nee. En dis werkelijk so in ons leven. Baie keer moet ons dinge leer. Ons iets, sien iets van dit wat in hierdie verhaal aan ons oor gedra is. Die gemeenskap in Everse hoor hierdie verhaal ook weer. Maar dan sien hy twee mense, type mense hier. Die mense wat wil leer, maar die mense wat wil doen. En nou kom sê Lukas, wat moet eindelijk gebeur? Hy kom sê, Kom eens kijken naar die mensen wat doenig is. En dit is typisch die fariseers, schriftgeleerdes, die mensen wat bij die synagoge rond is. Dis mense wat klem le daarop, dat die evangelie, die goeie nieuws oor God, is net vir die jode bedoel, en nie vir iemand anders nie. Net, die Heere is net die Israëlitese God. Ons hoor ook van mensen in daar die gemeente daar in Everse, wat weet en dink dat hulle alles kan doen en so God tevrede maak. In hierdie tyd en in hierdie omstandighede kom praat Lukas met ons ook vandag. Wat is die belangrijkste in die godsdienst? En ons wil dadelijk sê, dit wat ons gaan doen, dit is belangrijk. Maar nou hoor ons hier is Martha in een sekere dorpie, twee sisters, en hier is, in hierdie sekere dorpie is hierdie Martha bezig met die rechte dinge. Ontvang Jezus soos die eregas, behandel om goed, is daar gereed met alles wat de vrouw moet doen, ontvang, bereik kos voor, gee alles wat dit pas by een vrou. Teenoor haar is hier een verander vrou, Martha's sister, Maria. Wat doen sy? Sy doen die totaal onvrouwelijke ding van destijds. Nummer 1, sy gaan sit in die gemeenskap in die groep van mans. Sy gaan sit by die rabbi en leer soos een man en luister soos een man na sy woorde. Soos een man sit sy en berei nie die koos voor nie. En sy sit daar eindelijk vreemd aan haar samenleving. En dan kom Martha daar aan en sy is nogal hevig sterk op die punt. Heere, pla dit u nie. En dan is dit baie belangrik om te hoor dat sy sê, Heere, en sy sê, as dit, is dit vir God dan nie belangrik nie. En as Jezus haar antwoord, antwoord hy nie sommer net as een mens nie, hy praat om iets van die hart van God oop te maak. Wat maak hy oop? Hy sê vir haar, Martha, Martha, jy is gepla oor baie dinge. Daar die baie dinge kan jou nergens bring nie. Al die baie dinge gaan ophou die dag as jy sterf. As jy die dag sterf, kan jy nie meer mense ontvang nie, jy kan nie meer kos voorbereid nie. Dit waar jy mee jy jou bezig hou, is doodtijdelik. Maar dit wat Maria doen, dit is blijven. En wat doen Maria? Maria kom sit by Jezus. Kom leer van hom. Drink sy woorde in. Laat sy woorde 
deel word van haar wezen. En hier is die belangrijke ding wat ons moet hoor. Dat Jezus sê, kom leer ieder van mij, als wat jij probeert al die godsdienstige en die cultuur dinge recht doen. Kom leer eerst bij mij. Dit is blijven. En wat leer ons bij Jezus? Ons leer bij Jezus die volgende. Ons leer bij hom wat het is om lief te hee. Ons leer bij hom wat het is om aan die Heere gewijd te wees. Ons leer bij hom van zelfopoffering, hoe hij als God mens wordt. Ons leer bij hom oor naaste liefde. Ons leer bij hom oor om een naaste te wees verander. Ons leer bij hom om goed te wees vir mense, om verhoudings eerste te stel. En als ons dan kan terugkyk na wat sê hierdie verhaal vir ons, dan hoor ik iets van die hart van die Heere hierin. Nie dat Maria moet kom help en inpas bij die gewone rol van een vrouw nie, maar eerder dat Maria bij hom sal leer en sal doen wat hij vraagt. En als daar dan iets is wat ons moet doen in hierdie week wat voorlee, dan is het baie belangrijk dat ons sal leer wat Jezus sy wil is. Dat ons bij hom sal leer. Mag ons dit ook uitleef, hierdie week wat voorlee. Kom ons bid sal. Heere, maak ons hart vir u oop, so ons u kan leer. Dat ons u wil kan ken, maar meer is dit, dat ons u geaardheid, u God wees, kan ken. Heere, wees met ons dan, ook in hierdie week, dat dit wat ons vir u gee, dit wat ons van u kry, by ons blijvende uh, plek sal kry. Heere, lei ons dan ook tot eer van die naam, so dat ons een beeld van u sal gee. Dit vraag ons, afhankelijk en uit die hand, Amen. Ontvang nou die Seen van die Heere en gaan hier vandaan in sy vrede. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Heere Jezus en die gemeenschap van die Heilige Geest is met elkeen van ons. Amen. Baie dankie vir die voortgezette bijdrage wat u maak. Dit help ons om die nood in ons omgeving aan te spreek, maar ook ons gemeentese verplichtingen na te kom. Dit wil het oprecht waardeer.